നമസ്കാരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പോലും അണികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലും എ കെ ആന്റണിയുടെ മകനും കെ പി സി സി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സെല്ലിന്റെ ചുമതലക്കാരനുമായ അനിൽ ആന്റണി അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് അനിൽ എത്തും മുൻപേ തന്നെ കാലങ്ങളായി സൈബർ ഇടത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിരോധിച്ചിരുന്ന പ്രൊഫൈലുകൾ തന്നെയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലും സൈബർ ഇടത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് സഹായകമായി മാറിയത് പ്രവാസികളുടെ പേജുകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചതും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്തവണ സൈബർ ബാർ തന്നെയായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടന്നത് ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും മേൽക്കൈ നേടിയ സൈബർ ഇടത്തിൽ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവമായി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ ആന്റണിയെ കെ പി സി സി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സെല്ലിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം എന്ന പരാതി തുടക്കം മുതൽ ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം മുറുകിയ ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് മേൽക്കൈ നേടും വിധത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ട് തേടുന്നതിലും അനിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം പരാജയമെന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഇപ്പോൾ ശക്തമാകുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ അംഗങ്ങളുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ഇവരിൽ ലിസ്റ്റിലുള്ളവരെ പലർക്കും അറിയില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമല്ലാത്തവരെയും കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നവരെയും ഒഴിവാക്കി ചില നേതാക്കളുടെ സിൽപ്പന്തികളെ മാത്രം നിർത്തിയാണ് പ്രചാരണം നടത്തിയതെന്നാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപം ഇക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വേണ്ടത്ര രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചെന്ന ആക്ഷേപവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം അനിൽ ആന്റണിയുടെ പോരായ്മയായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ സജീവമായ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സെല്ലുകാരെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നേതാക്കളുടെ അടുപ്പക്കാർക്കും പെട്ടിപ്പിടുത്തക്കാരും മാത്രമാണ് കെ പി സി സി ഐ ടി സെല്ലിൽ കടന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നതെന്ന ആക്ഷേപവും ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസുകാർ ഉയർത്തിയിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കെ പി സി സി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സെല്ലിന് ഒരു പങ്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലെന്നാണ് സാധാരണക്കാരായ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് പ്രവാസികളായ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന പേജുകൾ വഴിയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായത് മോദി വീഴും രാഹുൽ വാഴും എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി വൈറലായ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ക്യാമ്പയിൻ വരെ നടത്തിയത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അനിൽ ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നില്ല ഈ ക്യാമ്പയിൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് കോൺഗ്രസ് പേജായ സൈബർ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു പലപ്പോഴും അവസരോചിതമായി ഇടപെട്ട് കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി പ്രചാരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് സൈബർ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു മറിച്ച് ഔദ്യോഗിക ടീമിന് പ്രകടന പത്രികയിലെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വന്നു മിഷൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കേരള പേജ് വഴിയും സൈബർ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി കോൺഗ്രസ് നടത്തി ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സൈബർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും തരൂരിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പോലും അനിലിനും കൂട്ടർക്കും സാധിച്ചില്ല കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചായിരുന്നു തുടക്കം വിദേശ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തോളം പേരാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്നിട്ടും നേതാക്കളുടെ അടുപ്പക്കാർ മാത്രം സൈബർ വിങ്ങിൽ അംഗങ്ങളായി മാറിയ സ്ഥിതിയുണ്ടായി നേതാക്കളുടെ പത്രക്കുറിപ്പുകളും വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളും അടക്കം സൈബർ ഇടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പലപ്പോഴും സാധിച്ചില്ല പ്രിയങ്കയും രാഹുലും കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോഴടക്കം സൈബർ പ്രചാരണങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നുമാണ് ആക്ഷേപം നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദു അടക്കമുള്ളവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉപയോഗിച്ചുമില്ല ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം സൈബർ വിങ്ങിന്റെ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതിലും ആന്റണിയുടെ മകൻ പരാജയമായിരുന്നു എന്നാണ് കോൺഗ്രസുകാർക്കിടയിലെ ആക്ഷേപം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ